হাতের টর্চটা বারবার জ্বলছে আর নিভছে বর্ধমান থেকে ট্রেনে ওঠার সময় সেই যে ব্যাগটা ট্রেনে ধাক্কা লাগলো আর সব জিনিস ঠিক থাকলেও টর্চটা বোধ হয় ভেঙেই গেছে মনে মনে রিপন একটা শক্ত গালাগাল দিল ট্রেনের ভিড়ের মধ্যেকার লোকগুলোকে দুধারে সোনাঝুরির জঙ্গল মাঝখান দিয়ে শিবরাত্রির সলতে টর্চটা হাতে নিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলছে রিপন বর্ধমান থেকে এই অচপাড়াগা ন্যাড়ামুড়িতে আসার কারণ হলো তার চাকরি অনেক দিন বেকার বসে থাকার পর এক পিসে মশাইয়ের সুপারিশে এই ন্যাড়ামুড়িতে চাকরিটা পেয়েছে সে আর সঙ্গে সঙ্গে জয়েন করে চার্জ বুঝে নিতে হবে এই যে মশাই শুনছেন আচমকা ডাকে চমকে উঠে রাস্তার পাশের দিকে তাকালো সে বলছি টর্চটা লিয়ে একবার এদিক পানে আসেন তো মানে আপনি কে একটা রোগা লম্বা খুঁতখুঁতে চেহারার লোক বেরিয়ে এসে বলল ঘাবড়াবেন নি আমি ভূত নই আসলে আমার একটা কাগজ এখানে পড়ে গেছে তো পোস্টমাস্টারবাবুর কাগজ পোস্টমাস্টার মানে ও আচ্ছা পুরনো পোস্টমাস্টার অধীন্দ্রবাবু আরে আমি তো পোস্ট অফিসে যাচ্ছি আমি রিপন আমাকে আজ থেকে চার্জ নিতে বলা হলো অহ দেখো কাণ্ড আরে আপনাকে লিয়ে আসতেই তো আমি স্টেশনে যাচ্ছিলাম তা আপনার নাম লেখা কাগজটাই তো হঠাৎ হাত থেকে ফসকে পড়ে গেল আর কি বুঝেছি চলুন কোন দিকে লোকটার সাথে রিপন এগিয়ে চলল কাঁচা রাস্তা ধরে ন্যাড়ামোড়ার একমাত্র পোস্ট অফিস বাড়িটার দিকে পোস্টমাস্টারের যে ঠিক কি কি কাজ তা সবটা জানেও না সে কিন্তু পেটের বালাই বড় বালাই কাজ জানে না বলে তো আর চাকরিতে মানা করা যায় না তার ওপর আবার সরকারি চাকরি মোরাম রাস্তার ধুলো পায়ে মেখে তারা এগিয়ে চলেছে দুপাশের গাছের জঙ্গলে ঝিঁঝির ডাক হয়েই চলেছে অবিরাম ইয়ে আর নতুন পোস্টমাস্টার বাবু বলছি আমার না বাবার পেনশানের টাকাটা অনেকদিন আটকে পড়ে আছে বলেন কি তা অধীন্দ্রবাবুকে বলেননি কেন উনি তো চার্জে ছিলেন আর আমি তো সবে এলাম এখনও তো হ্যাঁ বলেছিলাম শুনেও না শোনার ভান করে গেলেন যে তা কি আর বলবো ঠিক আছে আমি একটু কাজ বুঝে নি তারপর না হয় দেখছি ওফ তার কত দূর এই এসেই পড়েছি লোকটার গলায় স্পষ্ট যেন আক্ষেপের সুর রিপন একটু অবাক হলো এখনো চার্জ বুঝল না আগেই লোকজন তাকাতে দিচ্ছে চাকরি করবে কি করে কে জানে একটা ইট বের করা নোনা ধরা একতলা দু কামরা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো তারা বাড়িটার চারপাশে বাঁশ ঝাড় আর পিছন দিকে গজিয়ে উঠেছে কাঁটা ঝোপ একটা মাটির সরু পায়ে চলা রাস্তাও আছে পেছনে কিন্তু সেটার অবস্থাও খুব শোচনীয় নতুন পোস্টমাস্টার বাবু আপনি ভেতরে যান বাবু ভেতরেই আছেন আর হ্যাঁ দয়া করে আমার দেরি করার কথাটা বলবেন নি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কথাটা বলে সে হন হন করে এগিয়ে গেল পোস্ট অফিস বাড়িটার দিকে ভেতরে ঢুকে দেখল একজন বৃদ্ধ লোক চেয়ারে বসে আছেন সামনে একটা লণ্ঠন জ্বলছে সারা ঘরে ধুলো আর মাকুসার জালের কারুকার্য দেখে মনটা আরো দমে গেল রিপনের 
ও এসে পড়েছেন তা বেশ তা এত দেরি হলো যে হ্যাঁ আসলে ওই আপনার হুম হুম ঠিক আছে ঠিক আছে চিঠিটার কপি দিন আর এইখানে একটা সই করুন এরপর আমার ছুটি রিপন চিঠি দিয়ে সই করল তার মন কেমন খচখচ করছে যেন আর এই বুড়োটার এত তারাই বা কিসের কে জানে হুম শুনুন পাশের ঘরে সব আছে রাতে ওখানেই থাকবেন যতদিন না গ্রামে কোনো বাড়ি টাড়ি পাচ্ছেন আর কি আর বাথরুম ঘর লাগোয়া আর কিছু রিপন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো তার দিকে আর আপনি আমাকে এভাবে এখানে ফেলে রেখে আরে কি আশ্চর্য আরে আমার তো ছুটি মশাই আর আমার বাড়ি এখান থেকে সাইকেলে কুড়ি মিনিট আমি সেখান থেকেই যাতায়াত করি আমি তো এখানে থাকি না আচ্ছা ঠিক আছে কোনো ভয় নেই বুঝলেন এখানে কোনো ভয় নেই যাই হোক কাউকে শুধু পোস্ট অফিসে ঠোকার অনুমতিটা দেবেন না আর যদি খুব ভয় লাগে এই বাড়ির পেছনের কাঁচা রাস্তা ধরে সোজা দৌড় লাগাবেন এরা কালী মন্দির পড়বে সেখানকার পুরোহিত সারা রাত থাকেন আর মা সেখানকার খুবই জাগ্রত বুঝলেন বলেই বুড়োটা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গটগট করে বাইরে চলে গেল রিপন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই রইল সেখানে বাইরে সাইকেলের আওয়াজ হতেই অবশ্য সে বেরিয়ে এলো দেখল বুড়োর হাড়ের জোর সাইকেলটা একেবারে রকেটের মতো প্যাডেল করতে করতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন তিনি রিপন নিজের কপালকে গালমন্দ করতে করতে আবার এসে ঢুকল পোস্ট অফিসে কি কুক্ষণে যে সরলভাবে বিএসসি পাশ করেছিল অন্য কিছু করে নিলে এতদিনে হয়তো ব্যাঙ্গালোরে পার্টি করত ঘরে ঢুকে ঘরটা আবার ভালো করে দেখতে লাগলো সে এবার চোখ কপালে উঠল তার ঘরের পেছনে একটা জানলা তাতে কোনো গারদ নেই কপাট আছে পোস্ট অফিসের জানলার এই হাল স্যার ভেতরে আসব রিপন চমকে দেখল সেই তাল ঢেঙা লোকটা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে কেরোসিনের আলোয় লোকটার চোখগুলো কেমন যেন জ্বলছে মনে হলো তার হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন বলেই নিজেকে চর মারতে ইচ্ছে হলো তার বুড়ো পোস্টমাস্টার বলেছিল কাউকে ভেতরে আসার অনুমতি না দিতে লোকটা অবশ্য ততক্ষণে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে বলুন আপনি কি এখানেই থাকেন নাকি হ্যাঁ আর আমি নয় আমরা এখানে থাকি ওই যে বাঁশ ঝাড় ওই দিকে ও ওদিকে ওদিকে ঘর বাড়ি আছে দেখুন দেখি আমি খামুখা ভয় পেয়ে মরছি ঘর বাড়ি না না সে সবার কই আসল নেড়ামুড়ির গ্রাম শুরু হয়েছে আরো দূর থেকে আগে ওদিকেও সব ছিল কিন্তু মহামারীর কোপে সব মানুষ খাতাম মানে আপনারা আবার ওখানে এসে বসতি স্থাপন করছেন তাই তো হ্যাঁ ওই আর কি আমাদের আবার বসতি যাই হোক ইয়ে নতুন পোস্টমাস্টার বাবু আমার কাজটা কাজ মানে কি কাজ আরে ওই যে আমার বাবার পেনশনের টাকাটা আপনাকে বললুম না ওটা তো প্রায় দু বছর ধরে পোস্ট অফিসে এসে এটকে পড়ে আছে ও আচ্ছা বুঝেছি কিন্তু আমি তো সবে এলাম এখনো কাজই বুঝলাম না এখনই কি করে আপনাকে 
ওহ পুরোনা পোস্টমাস্টার বাবু ও এই কথাই বলছেন এতদিন হল মানে আপনি কিছু করতে পারবেন নি তাই তো কি মুশকিল এই আপনি জানতো যত সব ঝামেলা তবে আর কি আপনি যখন আমাদের কোনো কাজেই আসবেন না শুধুমাত্র একটা কাজ ছাড়া কথাটা বলার পরেই লোকটার চেহারার পরিবর্তন শুরু হলো রিপনের চোখের সামনেই লোকটার গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল লাল লাল চোখগুলো আকারে হলো প্রায় আলুর মতো দু কস বেয়ে বেরিয়ে এলো তীক্ষ্ণ সদন্ত কে আপনি বাপরে আমি একা নই অনেকে আছে সবাই নিজেদের কাজ করিয়ে নিতে চায় রিপন দেখল সামনের দিকের জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে আরো বিভৎস চেয়ারের কতকগুলি মূর্তি সবারই চোখে মুখে চিখাংসা আর বিক্ষোভ মহামারিতে আমরা সবাই মরেছি কিন্তু আমাদের কাজ পেনশানের টাকা এগুলো তো মরেনি আজ কত বছর হল সব কাজ আটকে আছে আর তুই বলছিস কোনো কাজই হবে না রিপনের মুখ ডালা খোলা বাক্সের মতো ছুলে পড়েছে কি করবে আর কি না করবে ইচ্ছু বোঝার মতো অবস্থায় নেই সে জানলার কাছ থেকে আরেকটা মূর্তি বলে উঠল যদি কোনো কাজ নাই করতে পারবে তো খাড়টা ভেঙে এদিকে ফেলে দেয় অনেক দিন বাঁশ ছাড়ের ছুঁচো আর এই দূর ধরে খাচ্ছে আর জোয়ান তাগড়া মানুষের রক্ত খেতে চাই কথাটা শুনেই রিপন হাও মাও করে পিছিয়ে গিয়ে পিট দিয়ে দাঁড়ালো পেছনের জানলাটার কাছে জানলা দিয়ে বাইরের কাঁচা রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা তখন এক পা দু পা করে এগোচ্ছে তার দিকে বাইরে অসংখ্য অশরীরের উল্লাস আর চিৎকারে কান পাতা দেয় এই কারণে যে গোটা গ্রামটা আরও দূরে চলে গেছে এই পোস্ট অফিসের জায়গা ছেড়ে তা বুঝতে কোনো অসুবিধাই হলো না রিপনের হঠাৎ বিদ্যুৎ গতিতে একটা কথা মনে পড়ল তার পিছনের জানলায় তো করার নেই কোনো রকমে জানলায় শরীর গলিয়ে এনে হেঁচড়ে নিজেকে বের করে হুড়মুড় করে পড়ল কাঁটা ঝোপগুলোর ওপর সারা গায়ে ছড়ে গেলেও উঠে দাঁড়িয়ে কাঁচা রাস্তাটা ধরে দৌড় দিল সে পাগলের মতো উদ্ভাসে পিছনে তখন সেই মূর্তিগুলো ছুটছে বিকৃত চেহারার কিংভূত মূর্তি সব মহামারিতে ধুঁকে ধুঁকে পুচে মরেছে সব কটা ছুটতে ছুটতে সে সামনে দেখতে পেল সেই কালী মন্দিরটা মন্দিরের ভেতর কখনো প্রদীপ চলছে মন্দির চত্বরে ঢুকে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না রিপন ধপাস করে আছড়ে পড়ল এবার যা হবার হবে সব কিছু মায়ের ভরসায় ছেড়ে দিয়ে চোখ বুঝল সে সকালবেলা চোখে মুখে জলের ছিটে পেতে চোখ খুলল সে দেখল একজন বৃদ্ধ পুরোহিত আর অধীন্দ্রবাবু দাঁড়িয়ে আছেন মশাই আপনাকে তো মানা করেছিলাম কাউকে ভেতরে আসার অনুমতি দেবেন না এর খাত কাউকে না কাউকে অনুমতি দিয়েছিলেন রিপন শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে চিন্তা নেই ভয় পাবেন না দেখুন 
মহামারিতে মরেছে তো সব কার কোথায় কোন টাকা আটকে আছে আমি কি করে জানবো বলুন তো আমি যখন এসছিলাম তখন সবই ছিল তারপর মহামারিতে সবই গেল এখন ওই জায়গায় রাত্রেবেলা থাকা মুশকিল হয়ে পড়ছে কিন্তু যাই হোক অনুমতি না দিলে ওরা আবার ভেতরে ঢুকতে পারে না আপনাকে চাকরি ছাড়তে হবে না খরচা যে মশায় জায়গাটা বেঁধে দেবেন আপনি ঠিকই কাজ করতে পারবেন আমিও তো এতদিন ওইভাবেই কাজ করলাম ভরচার্জি মশাই মিটিমিটি হেসে তাকে রইলেন রিপনের দিকে তার মাথা তখনও ভোঁ ভো করছে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় তা বিবেচনা করার মতো বুদ্ধি এখনও মাথায় আসছে না তার শেষ হলো কোটুনসের আজকের গল্পের পরিবেশনা আজকের গল্পটি কেমন লাগলো তা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর গল্পটিকে শেয়ার করে দিও তোমার বন্ধুদের সাথে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সবাই খুব ভালো থেকো